Hey guys, welcome back sa ating tutorial series na may SQL. So for today, we are going to talk about updating our database. So guys, alam nyo naman yung word na update pagka magpapalit or merong bago. So ganun din dito guys sa SQL natin. Ngayon, isipin nyo guys, sa social media, nagpalit kayo ng username. Ang ginagawa ng database doon is ina-update nyo yung username nyo. So ang ginagamit natin doon is yung update na keyword. So yan ang pag-aaralan natin right after this intro. So guys, before anything else, ang gusto kong una nyong gawin is i-download tong bagong SQL file natin. So this is for the update tutorial. So last time, kung galing kayo dun sa last episode natin, nag-download din tayo ng ganito para pare-pareho tayo ng database. So ganito din ngayon. So i-download nyo lang to. Don't worry, safe yan, walang virus yan. So nasa description yung link natin para dito sa SQL file na to. Then pagkatapos nyo i-download, i-drag nyo ulit sa may SQL workbench nyo, then i-drop nyo lang dyan. And makikita nyo, pag babasahin nyo yan, gagawa tayo ng bagong database. Pangalan nyo, SDB Social Media. Then gagawa tayo ng table na users. Meron siyang user ID, may email address, may first name, may last name, may bio, tsaka merong verified. Okay, so ngayon, mag insert na din tayo ng mga data dyan para ito yung i-update natin. So, sinasimulate natin yung parang sa social media nga, guys. So, ang gusto kong gawin nyo is i-run nyo na yan. So, i-execute nyo. Then, makikita nyo na ito na lahat ng ating um, ng ating data. Then, ito yung mamayang i-update natin. So, dahil tapos na yan, i-refresh nyo tong schema sa kaliwa. Then, i-double-click nyo na yung DB social media. So, pag na-double-click nyo na yan, then, uh, we are all set. Ang gagawin na natin ngayon is to uh, study kung ano yung update. Okay, let's go back to our PowerPoint. So, guys, updating data. Ano nga ba ginagamit na keyword when we are going to update data? So, gagamit tayo ng update na keyword. Obvious naman. Then, next naman is yung table name niya. Then, meron tayong set keyword. Then, parameter 1, parameter 2, and so on. So, guys, dito optional yung maraming parameter. Pwedeng isa lang yung parameter nyo. Then, where condition. So, itong where condition, guys, this is very necessary pagka nag-update tayo. Siyempre, para alam natin kung ano yung update nating data. And also, guys, yung set na keyword, ito yung nag indicate kung anong column yung mga i-update natin. Kung yung first name lang ba, yung last name lang ba, or yung first name at last name, or yung phone number ba, yung username ba, yung email ba. So, yung set keyword yung bahala doon. So, mamaya pagka pinractical natin yan, in-apply in natin, makikita nyo kung paano gumagana yung set keyword. And then, dito naman yung where keyword, which is pinag-aralan na natin from the last episode, pero dito, iba yung function niya. So, halos same siya ng function, pero dito, yung where keyword, ginagamit yan para mag-update ng certain rows. Doon sa last time, para mag-select ng certain rows. So, ngayon, ang gagawin din natin yung where na keyword para makapag-update ng certain rows. So, guys, meron din tayong tinatawag na safe mode sa ating SQL. Kasi, guys, yung update na keyword, uh, medyo ding dangerous sa gamitin. Kasi, pagka nagkamali kayo ng update statement, pwede nyo ma-update yung buong table nyo na hindi kailangan. So, kunwari, yung age nila, napalitan mo age nila lahat eh 12. So, lahat sila naging 12 years old. So, yun yung magiging problema doon. Kaya tayo may safe mode, which is, uh, hindi nire recommend na i-off yung safe mode na yan. So, pagka doon naka-on yung safe mode na yan, yung where condition, necessary siya. And also, yung where daw, dapat, ang gamit niya lagi na reference is primary key. So, bawal siyang gumamit ng ibang reference. So, kunwari yung first name, gusto niyang gawing reference. So, kunwari, lahat ng mga uh, santos, papalitan natin yung uh, age. So, hindi natin pwedeng gamitin yun. Kasi, hindi siya primary key. So, ang pwede lang natin gamitin is primary key para magbago ng data. So, mamaya makikita niyo ulit yan. So, eto guys, yung conditional operators, magagamit pa rin natin siya. So, kunwari, eh, so, although hindi natin siya magagamit para mag-update gamit yung age, kasi hindi natin pwede i-reference yung age, yung user ID nila, pwede natin gamitin. So, uh, for example, lahat ng uh, simula first user hanggang 50th user, o yung pang 50 na user, uh, magkakaroon ng free na ganito. So, ang mangyayari dun na conditional operator is yung where ID is less than or equals to 50. So, lahat ng 50 pa baba, mabibigyan nung, uh, nung bonus na yun. Okay? So, next naman. So, ito yung mga example na gagawin natin for today. So, itry natin gawin yan sa loob ng ating SQL Workbench. Okay? So, itong mga example na to, nandun yan sa ating result grid. Nandyan sila lahat. So, pumunta tayo sa bagong file. Then, dito tayo mag-type ng ating um, query. So, itype nyo muna yung select. So, zoom in ko. All from TBL users. So, 
um, make sure na naka double click yung DB social media nyo para dito siya mag run sa DB social media so kung hindi pa double click nyo na dapat maging bold yung ating font Okay, so ngayon, isa-select muna natin yan para makita natin yung laman, syempre. So, ayan. So, pagka sinalik ko yan, nandiyan na uli lahat. So, ang gusto daw natin gawin sa unang-unang part is, si Mikey Goodman daw, nag-change ng bio niya. Ginawang hotdog. So, ano ba yung bio niya nung una? So, yung si Mikey Goodman, ang bio niya is, Hi, I'm Mikey. So, gusto niya daw palitan ng hotdog. So, ganti ginagawa doon, guys. So, pagka papalitan na natin ng hotdog yan, gagamit tayo ng update statement, then yung table name, TBL Users. Then, isa-set natin yung, ano yung set natin? Yung bio ni, ni Mickey. Okay? So, yung bio, gagawin natin hotdog daw. Ngayon, guys, pwede nyo pandagdagan yan. Kung first name, papalitan din natin. Pero, for now, si yung bio lang daw yung papalitan natin. Ngayon, yung where statement, kailangan yung gamitin is UID. Kasi, yun yung primary key natin dito. Eto, yung UID na to. So, guys, itry muna natin na gawing reference yung first name. Dahil siya lang naman yung Mikey dyan, walang magiging magiging um, conflict. So, yung where yung first name daw is equals to Mikey. Pero, look at what will happen, guys, pagka tinry ko tong iran. So, dapat, ang expected natin dyan is mapalitan na yung kay Mikey ng um, hotdog, yung bio niya. Pero, pagka niran ko yan, so, guys, um, pabayaan nyo nandito yung select para makita natin agad yung update. So, pagka niran natin yan, makikita nyo, mag error yan sa maba. Kasi, tinan nyo yung nasa, nasa message, you are using safe update mode. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na naka safe mode tayo. And you try to update a table without a where that uses a key column. So, kailangan guys, gagamit tayo lagi ng primary key. Which is yung UID nga natin, yung primary key natin. Bawal tayong gumamit ng iba. Okay? So, to, pwede natin i-disable yung safe mode. But that, that is not uh, recommended. So, walang gumagawa nun na programmer. Kasi hindi siya talaga um, efficient. Okay? So, papalitan natin to ng UID. Which is pang number one si Mikey, di ba? So, dahil pang number one si Mikey, ngayon, pagka niran natin yan, makikita nyo yung bio ni Mikey na palitan na ng hotdog. Okay, so gumana yung ating update na statement. So, ganun mag-update. Pagka gusto lang natin mag-update na single uh, row at single column, which is pinalitan lang natin yung bio ni Mikey ng hotdog. Okay, so next tayo. So, guys, sa next example natin, ang sabi naman dito is, i-update daw natin si Monty Aguilar. So, si Monty Aguilar daw, verify niya yung account niya. So, itry nyo guys, gawin ng sarili nyo nang hindi nyo nakikita yung code. Nagawa nyo na? So, kung nagawa nyo yun, guys, then you are um, getting the hang of it. So, naiintindihan nyo na to. Siguro nga, pwede na kayo wag manood. <laughs> so, I'm just kidding. So, ngayon guys, yung si Monty Aguilar daw, Papalit, nag-verify siya ng account. So, yung verified na to, dapat maging true. So, zero siya ngayon. Ibig sabihin, hindi siya naka-verify. E, nag-verify na siya. So, isa-set natin yung verified equals sa true. Pang ilang ID siya. So, yung UID niya is pang 8. So, equals to 8. Ngayon, pagka niran natin to, makikita nyo si Monty Aguilar is now verified. So, naka-verify na siya. 1. Okay, so tapos na tayo doon ulit Next na tayo Example number 3 Si Kobe McDowell daw Vinerify niya yung account niya And pinalitan din niya yung first name niya to Kobe Na Y yung except na E So nagkamali siya ng spelling So ganyan yung sinasabi ko sa inyo sa social media guys So pagka nagpalit kayo ng pangalan Ina-update nila yung sa database So ngayon, paano yung gagawin natin doon? So as you can see, ito yung query natin So itry natin ngayon sa workbench Si Kobe McDowell daw Which is pang number 6 so, yung where UID niya is gagawin natin 6. Ang gusto daw niyang palitan is yung first name niya. Gagawin niyang Kobe na Y. Then, nag-verify din siya ng account. So, equals true. So, ganyan naman guys, mag-update uh, mag ng multiple columns sa isang row. So, ibig sabihin daw, si set daw natin yung first name to Kobe and also yung verified to true. Kung saan daw yung UID is equals to 6, which is si Kobe ngayon, si Kobe McDowell. So, pagka in-execute natin to, makikita nyo na si, si Kobe McDowell, verified na siya, and yung Kobe niya naging Y na. Okay? So, ayun lang guys, para mag-update ng multiple columns. So, pwede nyo pandagdagan yan kahit ilan. So, kunwari, last name din, papalitan natin. There is no problem. So, kahit ilan yan, 1 to sawa. So, okay, tapos na tayo dito. Next tayo. So, meron din tayong not keyword dito. So, alam naman natin yung not keyword, binabaligtad lang niya yung where condition. So, sabi dito sa example natin, everyone except Brendan Aguilar remove their bio. So, tinanggal nila lahat yung bio nila, pera kay Brendan Aguilar. 
So, sino si Brendan Aguilar? So, pang 9 siya. Ano yung bio niya? Hello, I like trains. So, ibig sabihin, siya lang dapat yung matera na bio. Siya lang yung hindi nag-remove ng bio. So, paano yung gagawin natin doon? Okay. So, i-update ulit natin TBL users. Isa-set natin yung bio nila sa equals to walang laman. Then, where yung, yung UID nila is equals to 9. But, syempre, i-invert natin yan. Where not, UID is equals to 9. So, except kay Brendan Aguilar, lahat sila magsaset yung bio ng walang laman. So, ngayon, if we try to run this, makikita nyo na lahat ng bio nila mawawala except kay Brendan Aguilar. So, ganun mag-manipulate when we are going to update multiple rows naman. So, gagamit tayo ng where not. Or, pwede din naman yung mga conditional operators kanina yung sinabi ko nga. So, Ganon, yung ginagamit yung not. Binabaligtad lang niya yung condition natin. Okay? So, next tayo ulit. So, in keyword. So, guys, uh, last time, napag-aralan na din natin in keyword na to. Ginagamit siya after ng where na keyword para makapag-update tayo ng multiple rows. So, kasi kanina nga, ba katulad nung sa una natin, ang napalitan lang natin is si Mikey. Eh, paano kung dalawa agad yung nagpalit? Sabay sila nagpalit. So, katulad nito, si Catherine Palmer daw and si Monty Callahan nag-verify ng account. So, gusto natin i-gawing isang query na lang yun. Ayaw natin ng dalawang query. So, ang gagawin natin doon is gagamit tayo ng in keyword. So, yung query niya would be update TBL users set verified is equal to true where UID in 5 and 4. So, sino yung nasa 5 and 4? So, makikita nyo yung 5 and 4 dito, si Monty Callahan at si Catherine Palmer. So, nag-verify daw sila. So, dapat sila maging 1 pareho. So, ang gagawin nga natin doon is set natin yung verified nila si equals to true, syempre. So, nag-verify nga sila. Where daw, yung UID is in 4 and 5. So, pwede nyo dagdagin yan, 6, 7, 8, 9. So, kahit ilan yan. So, ang sabi doon sa example, si Monty Callahan and si Catherine Palmer lang. So, ngayon, pagka niran natin to or in-execute natin to, makikita nyo na si Monty Callahan at si Palmer is verified na dahil dun sa ating query. So, isang query lang yan, dalawang rows yung naapektuhan. So, ganun gamitin yung in keyword dito. So, yun lang guys ang ating tutorial for today. Medyo maigsi lang kasi ito lang talaga yung uh, pag update ng users. Yung ibang method kasi hindi, uh, hindi siya advisable katulad nung pagta-turn off ng safe mode. Pero kung gusto niyo matutunan yun guys, leave a comment below and siguro i-consider ko na gumawa ng video na tatanggalin natin yung safe mode. So kasi guys, pagka walang safe mode, meron tayong risk na pwede natin ma-update yung buong database ng hindi natin sinasadya. So kun kunwari, lahat ng Aguilar, mapapalitan natin yung first name. So that would be a problem, kaya hindi siya advisable. So yun lang guys, if you have any questions, you can comment down below and also ask our Facebook page. So yun lang guys, thank you for watching this video and as always guys, I will see you in the next video. Goodbye.